大家好，这里是飘飘小厨娘，我是飘飘。今天咱们用大白菜来做一个非常好吃的美食。先把最外层的大白菜给它摘掉，没有烂掉的叶子就可以啦。再把白菜的根给它切一下，切完以后把白菜切成四瓣。再把中间的小根切掉，切完以后，白菜就变成一半一半的了。这样清洗起来非常的方便。把白菜放进盆子里边，找一个稍微大一点的盆子，再把白菜用流水冲洗干净。清洗干净以后，给白菜里边倒上大量的食盐。倒的时候像这样把底层的白菜也翻出来，翻拌均匀以后腌制二十分钟。腌制的时间洗一颗苹果，再把苹果切成小块切好以后装进榨汁机中。一小块生姜，把生姜切成厚片，和苹果加在一起。把大蒜的根切掉，然后用刀轻轻一拍，大蒜皮就可以剥掉啦。大蒜去皮以后，同样的加在榨汁机中。然后打开榨汁机，直接打成这种苹果糊。打的时候多打一会儿，打的细腻一些，吃起来口感更好。打好以后，倒进一个大碗中，另外取一个小碗，往里边少加一点玉米淀粉。少加一点点清水，把淀粉搅拌融化。锅里面加入五十毫升左右的清水，水煮开的时候，加入两大勺白糖。白糖煮化的时候，再往里边加入辣椒粉。建议用韩式辣椒粉，不要用中式辣椒面。用中式辣椒面的话，做出来以后。会辣的，你怀疑人生。煮一分钟的时候，再把淀粉水慢慢加进来，依次少加一点，然后用勺子稍微搅拌一会儿，把淀粉水分多次的加到里边，搅成像视频中的这种粘稠度就可以啦。在锅里把它铺平，放在一边晾凉备用。二十分钟左右，我们用手把白菜像这样搓一下，再腌制十分钟左右。十分钟以后，白菜就腌好了，里面的水分已经可以挤出来了。水分不要挤得太干，稍微留上一点，吃起来口感更好。把所有的白菜都用手攥一攥，攥干多余的水分就可以啦。白菜里边的水分还是很多的，一颗小白菜捏出了这么多水，全都捏好以后放在一边备用。辣椒酱晾凉以后，直接加到之前的苹果汁里边，用筷子稍微搅拌一下。搅拌均匀以后，放在一边备用。这会儿我们还需要一些容器，像这种玻璃罐。如果不会消毒的话，可以看之前腌香菜的视频，我这里就不多说了。把辣椒酱直接涂在白菜上边，涂抹的时候两边都要涂，涂上厚厚的一层。辣椒酱直接把白菜包裹着，像这种程度就可以了。
，在装瓶的过程中，还可以像这样卷一下，卷起来装进去以后，夹出来的时候也方便一些。如果家里边有老人和小孩的话，还可以少放一点辣椒酱，做一些稍微不辣的，这样他们吃起来也方便一些。同样的也是搅拌均匀以后，直接装进罐子里边。这两瓶是辣的，看起来辣椒非常的多。像左边的这两瓶就是稍微不辣的，可以给老人和小孩吃。全都装好以后，我们在瓶扣的地方封上一点保鲜膜，然后再把瓶盖盖起来，一定要把瓶盖拧紧，千万不能漏风。拧紧以后就可以放在冰箱里冷藏存放啦。如果正常吃的话。三天就可以开吃啦。放在冰箱里放的时间越久，它的味道就会越重，吃起来口感会更加。也可以多做一些，放在冰箱里，到冬天的时候，配粥下饭都非常好吃。我今天做了两罐辣的，两罐不辣的，方便家里所有人吃。大家做的时候也可以这样做，用这样的方法做出来的辣白菜非常的好吃。做法非常的简单，如果你喜欢的话，就收藏转发试试吧。这里是飘飘小厨娘，我是飘飘，我们下期视频再见。